天天向上提醒您，本期看点。一年一度的三幺五消费权益日来了，我们如何举起消费维权大旗？我来维权，我要维权。最初你用的时候它是不收费的，但你用着用着，突然间它要收费了，你已经用不了了。你可以选择我不用这个软件，你收费了我不给。海外代购，它代购回来之后，你发现它是假的。你选择了一个游击队。还想享受正规军的服务，不太可能。最重要的是那个石头是从外太空掉下来的，那我得要啊、哦。就是下一个什么时候才能够掉到咱地球啊？无底洞啊！消费海坑地雷大盘点。比如说奶茶里面的那种低卡糖，它是真的低卡糖吗？就听朋友去传说，燕窝就会养颜。零度可乐啊，无糖可乐是真的无糖吗？哇！一百三，怎么可能？被骗了。广电临时开设了一个快速农残的检测点，是不是这俩？哎，快点，快点，快快快快，有检测的。一博搞了个什么检测站，是一博不？啊，对的。香菜没有问题，苹果的是没有问题的，是算是阴性的。这拿这个颜色好深啊！扫地的一滴。哎，不对，刚才那个是，哎呀。已经不知道哪个是哪个了，怎么办？重新做一下。哎呦，变了吗？天天向上，让你天天不上当我们天天向上，散发的光，天天向上，乘风破浪。我们天天向上，不慌不忙，天天向上，来日方长，一起玩，不离不弃的生长。又是一年春来到，让我瞧瞧去哪里玩呢？哎，这个任意飞好像不错哦，不限次数乘坐，适合我。出票，成功。先生，不好意思，您的航班已取消。我后续行程都定好了，不能飞，全完了，你负责嘛？对不起，我也无能为力。航班取消，维权失败，怎么办？特大喜讯，特大喜讯，峰哥终于约到女生吃饭了。峰哥大气的点了一份甜品。我吃到虫子了，怎么回事？有机生物限定款，高蛋白哦。餐厅吃出虫子维权失败，怎么办？看一看，瞧一瞧，本健身房新春大酬宾，办至尊年卡 V V I P， 原价八八幺八八，现在只要八八八八。嗯，我能坚持锻炼这么久吗？惊喜福利仅限今天。嗯，我一定可以坚持。刷卡，至尊年卡，来一套。怎么灯都灭了？老板携款潜逃维权怎么办？
怎么办？怎么办呀？为什么你为什么？所以把我机票给取消了。你别找我，你别找我，不是我的职责，我也确实无可奈何。好可怕，别靠近我，看来我们要保持距离了。完蛋了，我完蛋了，迟到早的东西该怎么要赔偿呢？刚犯法还没点几点，老板跑路，没有人赔钱。对不起，你去找。去维权，当初说你无奈又心酸，突然间看到了希望，天天向上，拼命的往上。谢谢各位，谢谢收看我们由猿辅导在线教育独家冠名播出的《天天向上》。猿辅导在线教育以科技助力教育。是的，我的身边今天有点空荡荡。感觉少了一个大帅哥。哎呀，我们的一博呢？一博去哪儿了？一博呢？今天有特殊的任务安排啊，在我们节目进行的过程当中呢，每当我们有需要的时候，他就会出现。哦，机器猫痒啊！是是是，欢迎我们李菲儿、马苏、樱桃少女、三零三珍珠卷。哦耶！大家好，欢迎欢迎哦！明天呢是一个非常特别的日子啊，三幺五国际消费者权益日。我们我想每个人都会在消费嘛，对，三位应该是在自己的非常喜欢的消费领域，应该都是顶尖消费者，对，钻石买家，必须对。近几年的这个女性的消费能力是越来越强了，她们有稳定的收入，然后有独立的审美。女性已经不不是半边天了，是百分之七十是八十的天了，对不对？对，购买能力啊。对，你们会在一种什么样的情况下会忍不住，会很冲动，就立刻下单？最后一件。限量款，进去他就说：“姐，刚才这最后一件有已经有人定了，但是如果你现在想要，我就把它给你。你考虑一下，我只有十分钟，你要不要的话，这个马上给你拿走，这百分之百没有二话，一分钟都不考虑，马上好给我。你这比拍卖还狠啊！买定你手，买定你手。我峰哥也是这样，峰哥这个全球限量，对，四十几万双，这<笑>这还是限量吗？”还有那种就是，比如说一件衣服，它可以正反两面穿，或者有多种穿法。他说：“你看，你多少多少钱，相当于买了三四件衣服。”哎，我觉得好划算。其实可能其中呢，只有一种穿法是好看的，剩下的都不怎么能穿。<笑>马漂亮，你是什么会看见哪哪两个字儿？打折。哎呦，会过日子。我知道，知道。我只要一看到打折，然后我就问他打几折，他说。一件八五折，两件八折，三件七五折。你买一百件免费了，等于。我一看这，不管喜不喜欢，最低打几折？五折，包了，包了。<笑>折上折，连环折是是是。我就觉得我赚了呀！我说天哪，我赚大了。钱峰，你呢？我就是说你，哎，你这这穿的帅，嗯，<笑>能够遮住你的肚子。你看这件衣服穿上去，你显得好瘦啊。<笑>这句话真的说到心里。那你们几个人有没有踩过坑啊？是不是？那肯定的哈。近视眼的那个治疗仪。近视眼治疗仪。对，就以前我弟上学的时候近视眼嘛，然后这、嗯、这个没有十年，也有八年了，很早以前的。那他说什么原理可以治近视眼呀、啊？这个东西啊，它里面是有那个近焦跟远焦的两个点一会儿远一会儿近，调你的眼距嘛。就是锻炼你的焦距。还有一个数码针灸，你可以试一下数码针灸。那我们就关心的弟弟现在。还那样，<笑>这就是个望远镜，对不对？看不清楚就调调的近一点。我看不见，拨一下，往回拨。这是个什么幻灯片是吧？这不是一片黑。啊啊啊！啊啊触电了吗？啊！哇，演员，金鸡百花奖杯，奖杯快拿来！哇，演员请就位，请就位了。怎么了？电击？真的假的？电击。八到十年了，还有这么强的电流？看看这款产品，换过电池。看看这款产品，视力怎么样？哦，哦快瞎了。哎，你给弟弟用上这个之后，是不是每天都能够听到弟弟的叫声？哇哦，就是吵起来了。这个能有用才才怪，厉害厉害厉害。这个这个不是电子产品，我这是个睡眠糖。哎呦，我买我买过太多这东西。对对对，但根本就没有用。就我后来变成他干啥呢？就是我晚上有点饿的时候吃两个。管饱，我还特意买一个小熊形状的，对不对？对对对，它有很多形状，它很很好吃。那你们有没有去围过拳呢？我
维权是因为买吃的啊，我喜欢什么呢？买一些吃的，回到家里自己特别享受的，吃点东西。然后那天呢，就去买那个生蚝，买回来之后呢，自己都摆了盘儿什么的，特别高兴，坐在那儿，蜡烛也点上了，然后拿起一个生蚝，放上了各种我我喜欢的那种调料。刚想吃的时候，发现了一只虫子，虫子。当时你的所有心情就没有了，我就想前面那一个里面是不是也有个他？哇哦哟，在这里，我就给当时那个店打电话了，他就给我各种解释说，有可能是开生蚝的时候外面的虫子走，就是不小心掉了进去。但是我觉得无论如何这都不可以发生的，于是我就投诉投诉投诉。经过我的努力，他给了我一点代金券。<笑>满足了，满足了，因为毕竟你说咱买个生蚝，人还送咱个虫子嘛。我前一阵脚被酒酒店砸了，你知道赔偿是什么吗？什么？把我那误网速提了一点。还有这个？就是这样而已。卓璇，你有没有这个维权的时候？就在餐厅里吃到一盘菜的时候，可能看到一根头发在里面，哦、然后我就会说服务员，你看一下里面有头发，然后他就说那是你自己的。自己的吧，我怎么知道是不是你的呢？然后我就很难跟他吵，但是我又很生气，我就说，我投诉你。然后他说，你投诉我吧。啊，这个就是，就是态度这么强硬啊？就说你投诉我吧，不行，拿去验 DNA 还是怎么地？啊，你怎么样？我就只能，你给我换盘新的呗。也就是换盘新的。对，也就只能这样。对，所以有的时候我们真的要掌握一些维权的知识啊，具备一些维权的意识，保护自己啊，保护自己。在畅通消费的今天啊，就特别重。重要。那么我们话不多说，直接请出三位消费维权的护航人。呃，有些问题都可以问他，他会帮我们一一解答。好的。商品不保修怎么办？部门怎么办？打赏不给退费？退款怎么办？差评？收到人身上的鞋怎么办？跑了怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？别担心，三幺五来帮你。别担心，你们的问题我们来解惑。欢迎三位，我们之所以称三位是我们消费维权的这个护航人呢，是因为三位都深耕在自己维权领域当中的一个佼佼者，每个人对自己领域这一块呢是非常非常的熟悉。王主任呢是我们的老朋友了啊。是全国消费维权新媒体联盟的负责人，每年的三幺五全一日呢都有不同的主题。今年的主题是什么？今年中国消费者协会把消费维权主题确定为守护安全、畅通消费，进一步让我们的消费者能消费、敢消费、愿消费、会消费。那说到维权，我们往往就会认为啊，就是就是就是打假，嗯，对吧？其实这个每年三幺五的消费日的主题呢，往往都能够反映一年来这广大的消费者在消费维权方面的一些需求变化。今年咱们中消协的工作集中在哪些领域呢？将主要围绕啊预付式消费、个人信息保护、网络营销、直播啊，以及汽车消费的维权、哦，农村消费维权，是指餐饮浪费等等六个方面进行一系列的维权指导。嗯，刚才大家听到一个就是个人信息的泄露，对，这个好像发生在很多人身上哈、哎。这个你刚买房子啊、嗯，人家就让你卖。哎<笑>那是怎么回事啊？你是不是刚买房子？你要卖吗？嗯，那是你啊，是。刚刚买到房子，嗯，装修公司就给你打电话。哦，你有时候甚至只是咨询一下而已。你刚就没有干，你刚到那个楼盘去问，你只要留了电话得嘞。完了，这个真的是所有人都在被困扰。其实我们说到个人信息，可能要想到的一个特别关注我们的生物识别信息、人脸识别，包括我们的指纹，包括我们的虹膜。那么消费者。到处去刷脸，泄露给商家了，怎么去保护？非必要，别授权。别授权，脸都能，脸都能泄露、啊。说半天就是怪自己，嗯、人家商家让你刷你就刷呀、啊，你可以说。峰哥就喜欢到处刷脸，哎，我是前锋，哎，那边哪有啊？这不是这个刷脸，那是怎么刷吗？就是、脸部识别。哦哦哦哦,哦，就不要好多手机上面、软件上面让你授权。对，因为前锋只要一听到授，他就全部给别人刷了。哦，我说哪什么地方瘦脸？哦，瘦呃，瘦拳，瘦拳，那那那没记好。嗯，瘦脸我是感兴趣的。嗯
哎，大大家有没有那个人信息泄露，然后什么的？刚才说这个刷脸这件事儿啊，就比如说有些软件，你不刷脸，它不让你用啊。对，你必须要通过、这个。因为它是强迫式要让我们泄露，所以说我们还要奉劝有一些商家，非必要。莫索取。现在怎么大数据啊？他就愿意去搜集这些东西，是吧？嗯，实在是没必要。但是有的时候，连我们吃饭，他都必须要扫那个码，然后允许，就是知道你的什么微信信息啊，才能付钱。而且要关注公众号，不关注、啊、对，不能点餐，不能点餐。现在好多人都是这样，机场所有的餐厅都是这样，感觉是一种正常现象。对,对你感觉你不你不弄是不是你不对似的？嗯，你说我们没有智能手机的老人，对我刚想说，就是我们，我跟我爸妈去餐厅吃饭，他们一看是那种二维码点单，就说，哎，只能我们儿子来了，他们就没有这种点单的权利了，感觉。你个爸妈真的是，这个要泄露泄露我儿子的，<笑>你看看。他们他们不会弄这个，不会弄，不会弄就不方便，反而不方便了。所以你看啊，消费这个事情啊，我觉得有的时候不单单是消费者，给商家也要制定一些东西，对是不是？这个所以是个非常系统的事情啊，也是个非常复杂的事情。在过去的二零二零年是一个非常特殊的一年，大家因为种种原因，我们就衍生出了很多新的一些消费问题。问嗯、都有哪一些阶段性爆发的防疫产品？消费投诉与这个防疫疫情相关的，比如说酒店退订的、旅行行程改签的、退、哦、退订的，同时网络交易投诉也在增长。其实具体的维权问题呢，我们就要来跟律师来咨询一下了。嗯。杨律和那个小张律呢，分别是我们中消协律师团和上海消协律师团的成员。嗯、那请问两位律师主要是在做呃什么样的工作？我平时主要负责的是接待咨询。哦，有一些纠纷矛盾的时候，我们会介入来调解或者约谈，就是商家和消费者之间。对。杨律，呃，我们在全国消协主要是处理那种可能涉及到全国范围比较大规模的投诉。嗯，现在中消协每个月十五号左右是搞三幺五的免费咨询活动。嗯，我们这些律师成员会不定期的参与这些网上的免费的答疑，嗯，以及日常的接受中消协的一些法律上的互动和咨询工作，主要是这些。嗯，哦，哎，我们知道啊，那个张律呢是土生土长的上海人啊。哦。呃，在业内是非常资深的大律师，而且他还有一个特别的身份，就是公益律师。哎，承办了一千多起这个法律援助的案件，提供法律援助呢超过五千小时，几乎天天都在去，要不就在开庭，要不就去开庭的路上。您是什么时候开始觉得，哎，我可以当个律师？因为我从小到大就是看金庸小说长大的，啊、我曾经写过一篇作文，叫《我要想成为一个侠女》。行侠仗义，但其实我体育成绩从小到大都不好，我扔实心球，我一扔就扔在我脚下，啊，哇<笑>所以最后我不得不弃武从文。就我觉得，其实律师是拿法律作为利剑和武器去保护弱势群体对对对，所以就成为了一个律师。哦，那到目前为止，您做过的像个侠女一样去保护了别人的这样让您很记忆犹新的案件有哪一些？曾经我办理过一个洗毛巾女工的一个维权案件，这个案件给我的印象特别的深刻。哦，他说律师，我就想问问，我在一家公司上班，我是洗毛巾的，我发生交通事故摔骨折了之后啊，这家公司就不管我了，连一次都没有来看过我。嗯，结果呢？结果仲裁认定是具有劳动关系的，也打赢了官司。但小丽让我特别敬佩的是什么？到一审的时候啊，其实对方。来的样子已经不太一样了。他说：“大姐，他说现在生意不好做，你也是老乡介绍过来的。”几句大姐一叫，小丽在我的再三提醒下，我说：“如果你和他调解的话，那么你要放弃你之后继续维权的一些权利。”权利，嗯。结果小丽就说：“没关系，我不要他过多的赔偿，我就要他给我一个公道。”对，讨个公道，嗯。最后，小丽来法院中心找我的时候，她跟我说了一句话。啊，他说我真的感觉到法律面前人人平等，因为他总觉得法律是保护强势方的、保护单位的，甚至说是保护有钱人的。他没有想到自己字都不会写，但是会受到法律保护。小丽跟我说的时候，我就觉得他是真心的感受到了法律是具有温度的，是温暖的。嗯嗯，所以你看看，作为一个优秀的律师啊，他能够给大家带去多少这种非常好的一个感受，向小丽学习啊。那这么繁忙的工作，您平常怎么放松呢？我就喜欢拼图，我拼了一块九千片的拼图在家里面。啊，拼图。哦。
。然后还有就是我特别喜欢看综艺节目。哎呀，所以我虽然是第一次来《天天向上》啊，但是我也是《天天向上》的铁粉了。哎呀，谢谢谢谢谢谢谢谢。对，就最近有一期印象特别深刻，嗯、是。法院的那期哦，我们去法院，对对对对,对,对，因为是法律人那期给我的一种感触特别特别深刻，我很喜欢大老师，哎，呃、<笑>应该的，应该的，应该的，应该的。那期里面，因为大老师给人感觉很不专业，嗯。但是在那期里面，我真的很感动，因为大老师他并不知道如何去回答来访人的一个咨询，但大老师给我的一种感受是，他的共情能力非常强，他比当时还要着急。可是人家现在心里着急啊，是吧？我们的养老金几十万块全全部都没有，谁这么讨厌啊？帮人找一下那个地址吧。做基层法律工作的人都知道，其实受援人或者基层的普通咨询人，他是带着自身生存的，因为他一直觉得自己是被欺负的一方，他是得到不公平对待。的一方，所以一上来他会质疑你。哎，喂喂喂喂喂，你你你是歌手，你不是法官，你我问你能够解决问题吗？但是当他走的时候，我就看到他很相信你，甚至说地址我自己会解决的，谢谢你。没问题，没问题，我我可以找，您可以找个地址，我可以找，这个没问题。嗯，衷心的希望您您和您的那些老伙伴们早日这个钱会还。是。这就是我就共情到的一个感受，我就觉得大老师是一个心地非常柔软和善良的人。哎，谢谢，高兴了，高兴了。哇，别人夸我，听着就是高兴。哎，谢谢，谢谢，谢谢。那您，那您再让我们也高高高兴一下呗。韩哥，你真的非常适合的家事调解。嗯。家长里短的事儿啊，因为我就发现你有一些技巧啊，你是没有学习过的，但是你是天然就会的。你知道如何去和当事人拉近距离，你知道让他怎么样建立一个信任关系，而且你是有一个平衡的，你不会像大老师碰到这些纠葛的时候拉一踩一溜烟，好吧？然后你你就你就说说韩哥哪好啊？所以韩哥真的是很让人敬佩的。我觉得如果你不做主持人，真的是可以做一个很优秀的调解员，家事调解员哦。杨律呢也被称为是这个艺人律师啊，就是圈里面大部分的艺人发声明啊，律师函后面都会有这个杨律的这个这个名字。哦，曙光兄就是他们大概会有一些哪方面的需要您的这个帮助？购物、投资，包括旅游都会遇到问题，很多是我们帮助处理的。当然，我们处理的比较多的还是帮助艺人做这个肖像权和名誉权的维权。哎呦喂，这事儿可就跟我们天天兄弟息息相关呢。那接下来呢，我们就要邀请今天在场的各位啊，就是前锋啊，嗯，前锋就说了，马上就要申诉了，今天不吐不快，不吐不快、啊，我们今天三位专家会根据每个人的具体情况呢，为大家提供一些解决的思路啊。哦，各位啊，亲爱的观众朋友，如果您有类似的问题的话，哎呦，哎，我们就举一反三，是，您自己好好听一下。好，来去维权，来，前锋代表天天向上进行维权。好，这是一个多年的问题。因为我们天天向上呢，呃，经常做一些美食记，然后推荐给大家一些美食啊。但是呢，推荐完以后呢，我们的肖像呢就存在于各个饭店的大屏幕上。对，变相代言。对，变相代言，就是每个去这个饭店的人都知道，哎呀，这是天天兄弟推荐的。说一个最严重的，有一个餐厅去了之后。有一个粉店上了我们节目，上了好几次了。哎，我就是自驾游带爸妈来长沙，然后我就说，哎，我们这个粉店我吃过，特别好吃。因为钱锋知道啊，这个粉店里面啊，就是来过我们节目，他想着有可能不会要他的钱，<笑>所以他带他不是我进去了以后，我看到粉店里面贴的全是我们的照片，满墙都是风风格照片，满墙都是。最重要的是，他没有把我认出来，<笑>他有意提醒他，哇，这个粉的味道好好。而且我把口罩、墨镜摘下来吃粉，他还看了我两眼。哇，你吃粉还戴口罩？<笑>不是，这是特意摘下来吃的粉。这个应该怎么维权？第一个是这样，是用到咱们各位主持人的个人肖像的时候，是侵犯了你们个人的肖像权。第二个就是，如果用到咱们天天向上这些节目组的一些商标啊、一些 logo 啊，嗯、侵犯了咱们商标权。对、嗯，还有一种可能是什么呢？他有一些宣传的时候，可能恶意的丑化您的形象，哎，这倒是，哎，对，有可能涉嫌呢对咱们个人的一些形象，就是名誉权产生了一种侵害，这也是可以维权的，哦，是可以是可以，但是为什么这么多年就不可以呢？就是我们为什么没有去维呢？那可能是没有跟我合作的原因。哦，大活跟您说的，<笑>好，接下来谁要进行维权？我来维权，来维。
为我有的时候吧，容易冲动消费。比如说，呃，我去美容院啊，他们就说给我推荐一个按摩的一个理疗仪，说那个东西插上电之后呢会发热。最重要的是那个石头是从外太空掉下来的，呃、某一种什么陨石之类的，就是那种可以对你身体产生巨大的这种能量、共创之类的。怪人家，你信了，这说明你脑你啊，没事，你先看看，没事，你你接着说你的啊。他给我讲，就是这块石头，反正独一无二，呃，可以对你的身体带来非常好的帮助。然后我就一冲动，我就把这个东西买回家了。但回家之后呢，我就多少觉得有点不太对劲儿。按理说，八千块钱买了一个外太空呃掉下来石头的这种理疗仪吧，它应该挺,挺值的，是吧？哎，当时我肯定是觉得值嘛。<笑>然后我回去就开始看什么那些后边的那些标签啊什么的，包括它有那个热度的那个调的那个档。哎，我突然间发现，哎，它只有一个档啊，但是上面显示了三个档。那当时我就觉得好像有点上当受骗了。但是呢，因为毕竟当时我买的时候，人家就说了，姐。这是最后一个，你看本来是留给另外一个姐的。限量版，对对对,对你你要不要？我我说那我得要啊！哦、我说那那下一个什么时候才能再来呀、啊？就是下一个什么时候才能掉到咱地球啊？<笑><笑>我当时连换的心情都都没有想过，我就觉得我不能去啊，因为没面子了。<笑>首先，我觉得我要恭喜你啊，我真的买到一个宝物。呃，不，<笑>你想想多了，你想想多了。<笑>因为我觉得你可能会赚了，啊，真的吗？对，因为你这个东西多少钱买的？八千，八千买的。如果他告诉你的这些完全不是事实的话，他涉嫌的是虚假宣传，甚至于欺诈。那么根据消保法的规定的话，他是可以退一赔三的。也就是说，你非但可以把钱拿回来，你还赚了两万四，真的吗？那可是我没有录下来他当时说的那番话呀。对，这就需要举证了。那你觉得有没有一种可能，这块石头真的是从天上掉下来的？咱别聊这话题了，好不好？<笑>大张已经忍不住了，哪儿？哎呦，你真的是，好好，没事，没事，没事，没事啊。行，这个事儿就这样吧，就因为是交智商税吧，就就当。所以这个石头您现在还供在家里？在家呢，我还曾经问我爸，我说爸，这东西好不好使？我爸说挺热乎的，挺热乎的。可以可以，家里买个温暖也是不错。你看朱真的爸爸是吧？嗯，玉玺，韩国玉玺，传传家宝，把它展示出来正面啊，传世珍藏。先看名九龙宝玺，哇，听着，哇，厉害，哇，这很帅啊。还有还有身份证呢，各种各样的证书。这个玉玺我见过一个一模一样的。好。<笑>对啊，我就是关于 A P P 有两个困惑，一个呢就是最初你用的时候它是不收费的，但你用着用着突然间它要收费了，你已经用不了了，不不交钱你就用不了。还有呢，很多 A P P 就是你是按月买嘛，然后自动续费，但是我不想自动续费，我那就取消不了了，就就不知道在哪儿取消，它是可以取消，但是不好找。对，关于收费有你是商家的权利。你可以选择我不用这个软件，你收费我不给，这个是可以，但你不能说他侵权了。得嘞，这是我的错。其实都是一种策略，先让你试用，尝到甜头了，然后收费。那他之前没跟我说要要收费啊？那人家现在你可以选择不收费，只有一种情况，他在没告诉你的情况下，直接从你的账上扣钱，嗯、这是不行的啊，这是一定要经过同意的。哦、嗯，那自动续费，我们见过大部分合法的软件，它都是会有提示的。但确实，现在很多商家在做提示的时候，他非常的不明显，所以导致人可能误导。你以为我只买了一个月的使用的时候，他实际上是允许他自动续费了。所以我们也奉劝这些商家，对于这种所有消费者增加他义务的，啊，时候你要做明确的明示。再一个，从理论上来说，绝对是都能取消的，可能是稍微麻烦一些，就很麻烦。在那种 A P P 的边上就应该有一个，就是能选进去说，就比如说取消订阅这种这种东西。对吧？在订阅里面，订阅里面可以取消。它好像在设置里面是吧？你看我们聊了这么久，我们的律师啊就没有开始维权的过程当中，律师说的最多的一句话，我们要奉劝那些商家。对，商家不听你的奉劝。那就得维权嘛。如果大家都有这个意识，那就可能就效果就好一些。但又怕累着你们。其实说到这个免费的这个 A P P 啊，嗯，那必须向大家推荐一款免费的、跟拍照相关而且非常省时省力的 A P P， 小小圆口算是啊，是吧？很多家长工作完了一天之后就觉得特别特别累了，哎呦，帮孩子检查作业的时候，那个心脏嗷的，恨不得对爆爆炸了，脑子都转不赢。对，特别是数学题，需要非常准确的计算，是是吧？我们这个小圆口算 A P P 呢，拍。
拍照，即刻呢能够帮孩子们的作业呢。答案都是查出来是否正确的。大家看啊，这里有一份小学生的习题，我们用小圆口算拍照来检查一下，感受一下，来感受一下，好不好？来，功能特别强大啊！你看我们自己如果去算的话，来拍一拍。对，比如说三百五十八除以七，到底是对还是错？三百五十八除以七，答对了。你看打了勾，我打勾了。哇，等于它自动是一个老师在给你在给你判作业，判作业这种感觉啊，而且特别的方便，拍拍照就行了，赶紧说，是吧？不用写进去。哎，这个父母亲真的是可以。的特别特别的省事了，嗯，而且它的这个就是它方便，对不对？而且这个这个特别的快。韩国，你看上面这个小绿绿色小勾，代表就是做对了啊，真的有圈就是做错了，就表示有问题。人算不如小圆口算，哎呀，真是太棒了、啊、是，而且你看，包括刚才我们看的那种选择题、填空题，嗯，然后托式的这个数式计算，哎，全部都可以检查，非常的厉害。是的，不仅如此，它连语文作业和英语作业。都能够批改也可以、啊，不愧是家长检查作业的神器。大家赶紧到各大应用商店免费下载。好，菲儿还有没有什么其他要那个？还有一个就是。比较尴尬的事情、哦，现在不是很多相亲网站吗？相亲机构就会有一些朋友去了。去之前咨询的时候，他会给你介绍的人都是像前锋这样的，都是像前锋这样的。哦、高富帅，这么优秀的，对不对？然后呢，等到你办了卡、交了钱，真的去实际相亲的时候，不太一样了就。哦，就是有一点。本来介绍的是这么棒的，我家那小子，对，去了看以后变成我家那傻子。<笑><笑>这个中间是有很大一个差距，那、哦、你在想去退钱的时候，退不了了，算了，我现在不想相亲了。这件事情要如何维权？其实相亲这个合同啊，我我们在现在接待的来访者中间啊，像这样的维权比例是上升的。哦，就有很多的大龄男女青年，甚至是他们的父母啊，帮他来付钱。现在为什么说维权难呢？是因为很多人在签订的时候啊，你没有仔细看清楚这个合同，现在合同可细了，而且你可以提要求，比如说学历有要求，我要求本科以上、硕士以上，或者说我对。身高有要求，一米七八以上，你只要达线这样，那么他就不算违约。就是，但是很多人不满意是为什么呢？他的合同是幻想出来一个白马王子，所以这个也不好，那个也不好。但是他给你量化了，就是说六个，六个完全不够，六个完全不够。哎，然后你如果再想看六个，又得付钱，六个完全不够。嗯，你这是有经验。不是不是不是，哇，峰哥你看看。其实我也是 V I P， 高富帅都是上千千千千这样的。六个完全不够，峰哥。不是六个选择完全不够吗？你如果再想选择多一点，你又要去付费。加钱吗？对，加钱。但是合同里面一定要看清楚。你如果想购买这个服务，我们认为没有问题的。但是一定要约定的很明确，我想要的服务是什么，我想要的对象是什么。然后按照合同去履行就可以了。关键还是要自己细心啊。嗯、好，我们要谢谢我们的飞姐啊。好，来接下来来来，卓璇有没有？有。等了半天了，哇，你卓璇好厉害哦！来来来，我要维权。是这样子的，就是我的服装师嘛，然后他经常会需要去海外代购一些就是最新的衣服什么的。嗯、但是我就想知道这个海外代购它到底是合法的吗？海外代购都要区分情况，如果是正规的做海外代购业务的，嗯，一我们国家要求必须在海关和相关行政主管部备案，同时依法纳税，它就是合法的。但如果说你从海外买的东西偷偷的运进关，偷偷的卖，它叫走私。所以说这个关税应该是他去交，他对，他去交，对的。还有那种情况，就是他代购回来之后，你发现他是假的，然后你跟他说，直接报警，这叫诈骗，这就这就不是诈骗了。但是他过一会儿他把你拉黑了，你就找不到他人，还是要报警啊，还是要报警啊。那么消费者去海外购买商品。通过其他的亲朋好友，我买回来送人也好，自用也罢，五千块钱人民币限额，不需要缴税，在此基础之上再去按比例缴纳税费。那么你选择一个正规的代购平台，就不会存在被拉黑了。你拉黑的概念是什么？你选择了一个游击队，还想享受正规军的服务，不太可能。我觉得这一期播出之后啊，很多商家啊。小心、啊！但是这事儿奉劝
奉劝某些商家。所以你发现没有，三位老师给我们科普了一些法律知识之后，相信大家对生活当中的一些维权呢，就有了一定的了解。接下来我们要来考考大家，我们最常见的这个吃饭的这样的一个过程当中，涉及了哪些侵权问题？看我们刚才几位老师辅导之后，我们这个维权的意识有没有提升啊？嗯，如果你觉得有维权的场景，你就拍一下这个抢答器哦，阐述一下理由，然后由我们三位专家来评判。和相关的对应的法律来分析一下，好的，好不好？接下来我们有请这个马漂亮和他的搭档给我们带来这段情境展示。去演戏了，太好了！欢迎光临，女士。欢迎光临，女士。来了来了，我，您是第一次到我们餐厅就餐是吗？对呀、啊，你怎么知道的？我刚才在网上查了一圈，就这附近呢，也就你们家这好评最多了。我打算尝尝啊，是这样的，我们餐厅有个规矩，谢绝外带酒水。哦，你可是不了解呀、啊，我这个是饮料、奶茶，是我排了好长的队才买到的、哦。是这样的，不管您是酒、水还是饮料，我们餐厅都是不让带的。来，峰哥说，呃，现在饭店规定都是可以带酒水的。哦，嗯。不让你带酒水就是一种侵权行为。这解读非常准确，非常准确，它确实是个侵权行为啊，啊完美、嗯。好，现在还有个问题，如果自带酒水，他收取开瓶费。哎，如果提前告诉你，那、啊、你接受了的话，那人家服务就是合理，这是商家的人家的权利。你可以不接受，你可以不接受。哦、那不接受自己开瓶、嗯，他说也要收开瓶费，这实际上是在限制消费者的选择权。所以说，收取开瓶费，预先告知消费者，没有问题。如果是不需要你去开瓶，还要去强制收费，这显示公允，不合理。是的，嗯，这个其实还挺难拿捏的啊。是的，有点难捏。是，既要替消费者考虑，咱们还要替商家考虑。对，人家得做生意，对，还是有个度，适度。对，好度，来，请继续。就度。我坐哪里呀、啊？啊、呃，您是一个人吗？难不成你看出来我肚子里有人？嗯，您这有。如果您是一个人的话，我们建议您坐这个位置。哦，不不不。我就看上这儿了，你看这靠近窗边，又敞亮又通气，我就喜欢这个大桌。不好意思，女士，我们餐厅有规定，如果您是一个人的话，我们建议您坐小桌。好，非要你家说，就是选择坐在哪个位位置，应该是我们自己消费者的权利，不是吗？没有，你得定、啊、定那个桌吧，要有。这个，我认为商家并不侵权。有限的空间之内，商家有权利调整，让你坐到一个更合适、更适合你的位置。哦、所以说，商家的行为规劝你也是避免浪费，啊，区域的浪费，包括大量的点一点这个餐食的浪费。啊，你看看，谢谢，受教受教。好，来，请继续。我为什么不能坐坐这儿啊？这是我们公司的规定。如果您一个人的话，我们还是建议您坐小桌，杜绝资源浪费。好吧。坐，你真是好说话啊。点餐吧。好嘞，什么都同意啊。您是手机点单还是扫码点单？我菜单点单。啊，我们这儿没有纸质菜单。这个是我极其反对。周杰，周杰。说到刚刚我们。聊到那个问题，现在就必须要扫码点单，不能拿菜单。这是一个侵权行为，是的，哎，对我们国家法律规定的很明确，消费者的消费时候他有自主选择的权利。对，哎，这个商家明显有服务员，所以他有肯定有人工点菜的这样的一个选择。对，他是现在相当于让消费者强制的只做一个选择。凭什么就是强制我们要关注他的公众号？对，对，这就是用一种我们说形式上的一种给你自主选择权，你可以扫，你也可以不扫，但是你不扫你就点不了。单，它是一种强制的行为，对实际上是变相强迫，而且这种扫码点单本身收集你的个人信息。你看，嗯、对，又涉及到王主任，还要允许什么你的位置啊，还要允许位置、通讯录，甚至相册，看似方便了，其实是一种侵权。来，请继续。扫码点单太麻烦了，更何况我的手机扫不了码。现在这个年代，谁还没有手机呢？我记得消费者非常不对。我有手机，但是我这手机。大哥大，哎，对，陨、啊、石、嗯、做的
陨石。您这个，您带传呼机来，且带扫码点单。那我这顿饭是吃不了了，是不是、啊不？您看这样，我把我的手机给您点。啊？还送手机呀、啊？服务倒是挺周到。那花谁钱呀、啊？那能拿你的手机买单吗？<笑>哎呀，这还要关注公众号啊！关注我们餐厅的公众号呀！这怎么还要贴我个人信息呢？多多这个这个，我们您放心，我们绝对不会泄露的。我们只会在您过生日的时候给您打个祝福电话。哇、哦，烦人啊，烦人，烦人，烦人，也是贴心啊。哦，对了。呃，点餐之前先提醒您一下，因为我们大堂用餐呀是一个一对一的服务，所以说我们会收取一个百分之十的额外服务费。百分之十的服务费，哎，也行，那就赶快给我那个推荐一下你们的特色菜吧。哎，好嘞，我们店的招牌，大盘虾。行，就要这个大盘虾。那您还需要点一些别的东西吗？我就一个人，我就不用那么麻烦了。但是如果您只点一个菜的话，今天这顿饭可能是吃不成了。为什么呀？因为您坐的这个桌子呀，有一个最低消费是三百元。嗯、呃，我没摁啊，我没摁，那白的、呃。你按了也白按。服务费其实是合理的。是不是就是,是,、就是相当于小费那意思？但是最低消费这个是不合理的，非常准确，哦、非常准确，这个解读非常合理的是吗？洪哲绝对是有经验的，洪哲自己有产业的。我们国家商务部是有明确的规定的，不允许设置低消，但是服务费事先提示是合理的，是的。哦、原来如此，长知识了啊，长知识了。那你们家有什么东西是十二块钱的吗？我们家最便宜的是一张卫生纸，两元一包。对，买买买瓶卫生纸，凑这东西，来六包。嘿，买袜子，凑折扣。好，点菜之前还得提醒您一下，我们是先买单后吃饭。先买单后吃饭。哎，好好好好，来，前锋，不能先买单哦，因为这样就保护不了我们自己的权益了。对，实际上，啊，商家的先买单的要求。并不违规。哦，对对对，我们去肯德基、麦当劳，对，是先吃，当时又买啊，对对对,对、哦，也有先买单的呀。所以说，哎，先买单也好，后买单也罢，商家的行为并不违规。哦，好好好，请继续啊。先买单，那那也行。你们店还有什么要求吗？哦，忘记告诉您了，现在是中午的十二点半。您是我们第一位的用餐客户，然后今天是我们开店一点五周年的庆典，您可以参加我们的特惠活动，充值一千赠送五百，而且全场商品打五折。哦，我就说我这人一向运气好，你看，我就能赶上你们店这一点五周年的什么？嗨，一点五周年庆典，一点五周年的庆典，哇，那择日不如撞日，办卡，给我办一千块钱的。好，哎，但是你得给我开个发票。呃，办卡可以，但是开发票不行。我们店这个月的发票用光了。不开发票，这个肯定要开发票。对，客人主动要你开发票，你说不开发票，这个应该就张律。对，这不仅仅是一个侵权行为了，这完全是一个违法行为，甚至他很可能会涉嫌犯罪，因为有可能要涉嫌的是一个刑事法律了。而且不要是消费者觉得说我也可以跟你商量商量，这样我不要发票，但是你给我打个折，这样是一个互利互惠的行为，但其实这是你们共同违法的一个行为。消费者他有一个监督的义务，你要去监督的。就是我们在这里吃饭，我们说旁边人说啊，那我不要发票了，你给我打个八折，我们听见了，我们可以报案。呃，你们你们可以举报，<笑>税务部门举报，可以举报，哪怕买一个小甜点都要开发票，都需要,都要票，对，因为这涉及到一个营业额和税收，这个太好了，这个非常重要啊，所有的消费者索要发票，嗯、对对，好，请继续。哦，没发票，那你可不可以送我两瓶可乐呀？索尼三瓶，嘿，你那赶紧下单吧。就很多就用饮料来抵、哎，但是您是怎么支付呢？我现金啊，我们店不收现金，不收现金那收什么呀
怎么了？这个怎么付款的方式是我消费者决定的，不是你们餐厅来决定的啊！我可以用在你们餐厅打工的方式，嗯，来<笑>抵抵消费。不不不，还是吃完了以后帮你们洗盘子，还是得给钱。支付的方式由自己决定、啊。至于是现金支付还是刷刷卡支付还是,还是劳动还是网络二维码支付，这是我的权利，是吧？哎、这这个解答非常准确。哎，<笑>首先我们先说商家的行为啊是违规的。哎，第一，本店不收现金。我们都知道，在中华人民共和国境内，法定的货币是人民币，所以说交易不收取人民币这种行为，首先是。违反人民银行法和人民币管理条例的。其次，消费者有权如刚才前锋所讲的，通过现金、通过在线交易其他的方式去支付。商家的行为也妨害了消费者交易支付的哎方式的行为，所以商家行为是违规的。前锋可以呀、啊，是吧？啊，来继续、嗯。那这样吧，您用我的手机买单，然后把现金给我，这样您看行吗？也是个好主意。哎、那我直接给您下单。我呢，认识你们老板钱峰，他前一阵子呢送了我一张两百块钱的代金券。哦，是是是。呃，我这一餐饭呢是三百块钱，我办了一张充值卡，打五折。那么三百打五折就是一百五，我这张代金券是两百，剩的那五十我不要了，给你当小费。我想请问一下是什么峰？嗯，钱。说啊、哦，不认识，不重要。你认识这张代金券就行、哎。认识，但是这张代金券您今天用不了。凭什么？您需要消费一千元才能用这张代金券。他没告诉我呀。你看这儿，最终解释权归商家所有。哎呦，钱峰真的，来说一下你们公司以前是怎么？不是，不是我们公司。就是这个常识哦，最终解释权归商家所有。我也是一个疑问啊，经常会在这种消费券上看到这行字，这个到底是合法的吗？在这个情形当中，它一定是个违规的，一定是违规的。嗯啊、因为首先，它在这个整个消费券上都没有明确的说明，买一千元怎么样使用。也就是说，商家用这一句话来扩大化解释，把消费者的权利给限制了。他随意的去减少了自己的义务，这样的情形，消法是有明确规定的，这样的解释，这样的告知是无效的，所以消费者依然可以主张自己的权利，它是无效的啊，所以是违规的。嗯，但是这些折扣券呢，商家也可以做出一定的限制，但是是有要求的，一定要在显著位置啊，要放大，要很明显的标识。对对对，就是把所有的这种消费的方法都写在上。对，你要明示。是是是。啊，来继续。久等了，您的招牌大虾。嗯、啊，这个就是你说的图片上的二百八十八的招牌大虾，跟图片不符，这个叫什么？呃，嗯，这属于涉嫌欺诈、欺骗、欺骗消费者，虚假、虚假、虚假宣传、虚假宣传。嗯，退一赔三。对你，你把这个给他，他还你三个更小的。有我。被击还三，对，这个应该是有问题的啊，这个是违规的，绝对违规的。好，确定他不是这大虾下的崽儿？是这样的，这确实是本店的招牌大虾。不过呢，你也知道现在这个季节也不是吃虾的季节，而且图片呢也是秋天拍的，现在的虾也只有这么大了。那你这是售卖未成年虾呀 ？You what？ 售卖未成年虾？小心您真会开玩笑。你这个货不对版，我不能要了。啊不不，你把它给我退了。啊不是这样的，你已经下单的菜品呢是不会退换的。那我不退了，我刚才不是充了一千块钱的充值卡吗？对，呃，你把我那卡钱给我退了。啊，那更不行了，您参加的是打折活动，打折商品都是不退不换的。看、嗯、看打折打折商品不退不换，快快按，看，嗯，说，嗯。嗯<笑>打折商品是可以退换的吧？可以的，可以是吧？啊，你看，你看，你看，呃，但是有一种特殊情况，呃，我们法律规定，打折商店里，如果商家在之前明示处理品
，或者说他把商品的瑕疵已经标志出来了。哦，卖的时候告诉你我这有什么什么问题，那你在购买者在明知道的时候，你用了一个比较低的折扣去买，是不能再要求退还的。哦，有言在先了。哎，对，有言在先了，就是我能接受。嗯，但是这个显然没有这么说，这是没有啊。那你这是一家黑店呀？不不不不，不是黑店。行，我不吃了。我告你。哎不，姐，那个那个服务费。喂，是幺二三幺五吗？不不，姐，我这有一家黑店，我要投诉他。姐，你听我说，那个消消费券给您用，消费券那个只能四瓶，四瓶行不行？谢谢马斯。我们也要谢谢王主任，谢谢杨律，谢谢张律给我们普及了这么多有关消费维权的知识，也希望大家能够遇到这些问题的时候呢，能够运用法律武器来保护自己。其实，在我们的生活当中，有许许多多啊不离手的东西，关系着我们的健康。在录制之前呢，我们导演组把我们三个兄弟常年用的一个保温杯抽检了。对，王主任，首先要要从哪些方面来进行质量检测？正规企业生产的品牌商品，包括我们说的食品级、医用级的三零四不锈钢。在这儿，我们也提醒我们的消费者，选择三零四不锈钢的保温杯，你要拿它去泡茶，拿它去装这个碳酸饮料、果汁有可能会导致。口感下降，甚至有一些酸性物质跟金属发生一些反应，导致一些有害物质的发生。啊！我的天哪！哦，这个得给大家普及一下，好多人都用这个三零四不锈钢去泡茶，对,对还有的往里装牛奶。我天！啊，大张伟，看你的。那么啊，什么不符合三零四？不符合三零四？不锈钢食品级别标准虽然是外壳材质，不直接接触饮用水，还是建议谨慎。我喝过水，还建议我慎重使用啊。对，谨慎使用。连外壳不符合都不可以啊。嗯，但是长期接触嘛。哦，是这样的。那看一下我的，我一直以为这个是很好的啊。他说我这个是不合格。哪些方面不合格呢？不符合三零四不锈钢保呃食品级的材料标准，该产品内胆材质为较低级别的二零幺不锈钢，锰含量百分之四点九，超出了三零四食品级不锈钢，小于或等于百分之二的标准。内胆长时间与饮用水接触，且在较高温度的情况下，锰会更容易吸取出来，所以饮用水进入容易长时间的在身体内累积到一定的数量，就能可能造成神经方面的损害，神经方面的损害，我有神经病，我有神经病、啊我也有事。这么多年，原来是、啊、就是猛会稀释出来，然后喝进去就变成猛男。嗯、你有神经病！<笑>哦，这个是不合格的，严重情况还会带来心血管动脉方面的损害。哎、啊啊，心血管啊啊！我这，哎呦，该产品合格合合格，哎，合格呀？怎么又合格了？哎，它是两个。哦，一个内胆哦，内胆不合格。哦，这个是合格的，这个内胆是不合格的。那我以后，你就拿着这,这个，就拿着这个喝吧，会漏掉的。不，这个应该这么喝。来，峰哥，峰哥，看你我我怎么只有一张啊？嗯、啊，该产品符合。三零四不锈钢食品级材质标准。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哎，不，这个这个你就不懂了，哎，韩哥，这个就是可以单手打开的杯子，而且提起来也很方便。哎，这这样就完美了，这就很完美了吗？对对对。好了，我要提醒一下电视前各位亲爱的观众朋友，赶快去检查一下自己的保温杯啊！现在不管是年龄偏大的还是年轻的这个小朋友啊，现在带保温杯啊，已经成为了一种好像生活方式了。是是是。但是一定要有所重视啊，选择正规厂家和品牌的这个保温杯，在日常生活当中呢，其实还有我们许多许多接触的地方啊，嗯，比如说这个水果。蔬菜的农药残,残留，我们用的油是不是健康的油？广电临时开设了一个快速农残的检测点，是为大家提供果蔬的农残的快速检测。让我们来看看一博能不能够解锁新技能。
你好，你好，你好，你好。呃，我是食品快速检测员李西西。好，你好，你好，我是王一博。我想问一下，什么是食品安全快速检验呢？食品安全快速检验是我们长沙市从二零一六年开始在长沙创立了大概两百多个食品安全快速检测室，可以检测我们的肉类。水果、蔬菜、干货以及各种农副产品，所以这个是平时大家都可以学习的一个检测吗？嗯，对，因为我们这个快速的检测是一个比较简单、快捷、方便的一个检测，所以大家都可以来自己试一试，或者不放心的话，也可以交给我们来检测。好的，那我也学习一下吧。行，那我们就正式开始我们的实验吧。嗯，好。首先，我们实验就是要戴上我们的手套。嗯、啊，好。我先简单的给你介绍一下我们今天需要用到的一些仪器。这个是我们的一个电子天平，这是我们的称量用的烧杯，这个是一个五十毫升的离心管，这、就是我们比较经常用到的一些设备仪器。然后，首先我们从我们这一堆。干香菇当中，我们待会儿需要大概称一克的样子。一克。对，所以我们先要先把它剪碎，就小心一点，不要飞出去了。呀，飞出去了。哎呀！如果不小心就剪出去的话，那一点我们是可以不要的。哦。对，因为我们还有很多嘛。不能飞到外面是吧？对。接下来我们就要用到我们的电子天平，将我们的那个烧杯，还有我们的五十毫升离心管，然后放在上面去称重，放一克，然后放到我们这个吸管架上面，可以把这个关掉。待会要加二十毫升的纯净水，所以我们要选取我们的一液枪，这个是可以调节这个大小的。哦。然后接下来吸取我们的这个纯净水，记住要垂直。然后缓慢的挤到我们的那个仪器管当中，对。我是不是吸多了？嗯，那你就可以吸出来一点吧。吸。然后盘上。那接下来再去用那个仪器，使它充分混匀震荡。这个是我们的一个震荡仪，对，它就开始自在的混匀了。这个时间大概是需要个两分钟的样子。下一步就是我们的离心，注意它们这两个要对称化，因为它是一个高速旋转，所以我们要维持它的一个平衡。好，然后把这个打开，然后这个是转了三分钟，这个是两分钟，这个是三分钟。是的。然后小心的拿出来，接下来我们需要吸取的是一毫升的待测液，拿出我们这个两毫升的离心管，吸取上上清液，上面，对，不要吸到一些混浊的物体，然后放到我们这个两毫升的离心管当中，还要吸我们这个纯净水，然后也挤进去，对，是。那接下来就要用到我们这个二氧化硫快速检测试剂。我们先拿 A， 嗯，一滴，一滴，对，一滴，然后再用试剂 B， 也是一滴，试剂 C 两滴，滴试剂 C 的时候就会有变化，可以看一下，嗯，盖上盖子，然后我们可以放在这里，等待八分钟。每一个就是等待的时间都是八分钟。对，每一个二氧化硫它做的等待时间都是八分钟。哦，我们接下来可以做我们的。第二个实验，用上一期的做刻板位，放上烧杯，五十毫升的离心管，称两克。接下来我们要用到的是我们的刻板位吸湿剂，它是一种农药的名字，是一种杀虫剂。然后吸取五毫升，然后把它放到我们的这个五十毫升离心管当中，盖上盖子，软融之后就可以放置一分钟。这个放置一分钟，我们每次做完一次实验之后，记得把我们用的这个盘子。还有，待会还有这个剪刀，擦一下。然后接下来我们来看我们刚刚做的二氧化硫，这个是我们的一个二氧化硫红色卡，你可以看到这上面有不同的颜色，因为我们不同的干货它是有不同的标准的。这个是我们二氧化硫的一个使用标准。嗯
。对，然后像我们这个干香菇，那是干制的食用精和藻类嘛，所以最大的使用量是五十毫克每千克。嗯，然后它就介于零到五十之间，对不对？嗯、并没有达到一百，所以它是一个阴性阴性的一个产品。因为是阴性，就是未检出哦。如果超了这个数字，就是代表不好，就代表它是个阳性样品。但是我们不能说它是合格或者是不合格，因为我们检测的只是干货当中的一个二氧化硫而已。干货它还可以添加其他的食品添加剂，所以我们只能说我们检测干香菇当中的二氧化硫是呈阴性的，就是说在合格的范围内。如果测出阳性，这个会对身体有什么二氧化硫的？话它一般就是说对人的咽喉、眼睛都有刺激性的，然后可能会造成人的头晕、头痛，甚至呕吐。哦，对。好，我们接下来来看一下蔬菜的结果。拉出我们的试纸条，这是我们克百威的一个快速检测卡。然后抽取滴到上面，对吧？对。哎，等一下，等一下，先垂直，对直这个微孔，然后滴三滴左右。然后我们就注意观察这个 C 线和 T 线。现在我们看到可以看到 T 线已经出来了，对不对？嗯。然后这个还有个具体的结果判定，都已经归列在这里了。这个就是阴性的判定标准。嗯。它这个 C 线的颜色啊，比这个 T 线要浅，那它就是一个阴性。C 线的颜色比 T 线颜色要深一点，它就是阳性。嗯。还有一种情况就是 C 线、T 线都没有。哦。C 线、T 线都没有，就说明刚刚我们的实验操作可能有误。有问题。对，有就需要我们重新检测。然后现在我们可以看到这个结果，是阴性的。对，说明我们检测的这个沙海清里面克百威的含量是呈阴性的。好，好。嗯，整个过程你觉得还有哪里不懂的吗？那这个怎么测呢？这个这个也是粉丝也是一样的，它也是干货，对，就是一克、嗯，然后步骤都是一样，一二二，哎，一一二，对，这个抽抽四下，对对对，然后震动震动完之后再放这个滤芯。干货是这样的步骤，然后如果是水果啊什么的，就是直接放这个就好了。嗯，好。那接下来就交给你独立完成接下来的检测任务了。好的。天天向上提醒您，稍后看点。是一博检测室吗？对，你好，你好。我想检测一下辣椒。然后还可以再测试一下您的那个腐竹。是不是这样？哎，快点快点快快！我今天特意买了一点苹果，请你帮我测一下这个香菜。少滴了一滴。哎，不对，刚才那个是，哎呀，已经不知道哪个是哪个了，怎么办？重新做一下。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。那接下来就交给你独立完成接下来的检测任务喽。好的。每一个都是一克，对吧？这个是称两克。我再再再，水果是呃干货一克。这是最开始第一步。检测室吗？对，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好。我想检测一下辣椒，这个辣椒啊，我老公特别喜欢吃。好的，好的。我就想让他看看到底那个里面含些啥东西，能不能够检测出来呀？好，可以，我尽量。好，那你就等一会儿嘛。你先检测了，我们还有。<笑>那我先试一下，我可能有点慢。我老公最喜欢吃那个菜，就、哦、是那个要烤肉吃。嗯、我现在就是拿这个震动器，把这个那辣椒跟这个水，然后更加的融合在一起。到了，差不多了。对，然后还可以再啊测试一下您的那个腐竹，然后先把这些。
是一克左右，这是二十毫升，也是要蒸两分钟。哇，因为放它的标准还是蛮高的，嗯，精准度对，精准度。我们原来好像买了东西以后都没有去检测过，我也没有，我也是今天检测第一次，第一次就让我们遇上了。我也第一次，太幸运了。哎<笑>，阿姨，我们也来检测一下，我们也来检测一下。又来了一批人，啊、你看到吗？刚才那个那娃阿姨跟我们说的，这里有检测的。一博搞了个什么检测站，是一博吗？啊，对对对！哎呀，天哪，帅哥，帅哥，帅哥，太帅了！帅哥，你们都搞完了吧？我们快了。唐哥哥就是好人情的啊。对，司机。酷。哇。司机 C 一就是两滴，两滴。重新做一下，直接提取就好了。嗯、这是腐竹。那个是辣椒，先拿好。出来了吗？对，可以对比这个，如果超过腐竹类是两百，就是不变色是最好的。对，您的这个应该是零到五十之间。这可以放心吃了。对，那你那个嘞？辣椒也是到两百，大概是一百的样子。嗯，那我放心吃了。也就没有问题。嗯，就是消费者们都可以放心食用了啊。一博，嗯，我今天特意买了一点苹果，麻烦你帮我测一下。好的，好的。还有什么？请你帮我把这个香菜再测一下，好不好？好啊，好。这个就是一个阴性阳性的表格，如果下面是，呃，颜色比较深，上面比较浅，或者是两个都是比较深的话，就算是阴性；上面的话比较深，下面的这个 T 这里比较浅的话，就算是阳性。如果只出现了一个 T 或者什么都没有出现的话，就是没有测试出来结果。阴性就是安全的。对对对，这个苹果的是没有问题的，是算是阴性的。太好了，下次我们专门到马仑山那里去买香菜。应该也是没有问题的。香菜也好，苹果也好，对，干菜也好，都好，都好，都好。都好哎，他这个这个免费的点一般什么时候会对对外？这个我也不清楚，我我是实习生。<笑>这位是专家。对对对，问他。专家来了，专家来了，真好。我们今天测试了一下，我们心里特别高兴。对，因为我们在长沙市也各大超市和农贸市场都有检测室的。所以你们家附近应该都会有，所以你们不放心的话可以去看一下。那、啊、你太好了，太好了，太好了。呃，我刚刚就是在旁边有观察你整个实验过程，然后首先我觉得你的学习能力真的非常强，尤其是还记得整理台面，然后仪器什么的也都会整理得很好，基本上步骤一步一步的也都没有错。第一步错了，第一步忘加了。但是你能够及时发现自己错在哪里，嗯，要不然你不接着做下去，可能对结果也会造成误差。对对对对对，还是有一点点小细节，就是按压液体的时候，用液枪按压液体的时候，啊，对，应该慢慢的把它按压到我们的那个引擎管当中，整体还是很好。好，今天还是比较开心跟荣幸能够参与到这个食品快速检测的实验，食品安全可以关系到每个人的健康。然后，如果大家买了不放心的食品，也可以求助专业的检测部门，千万不要大意。希望大家可以吃得安全，吃得开心。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。接下来有请产品检验、检测、检疫领域唯一的国家队——中国检验、检疫科学研究院的科学家们和工程师们。
大家好，我是来自中国检验检疫科学研究院综合检测中心家电检测工程师张雪征，负责保护大家家电的安全。大家好，我是妍妍，来自于中国检验检疫科学研究院化妆品技术中心。那我们的职责呢，是保障化妆品的质量安全以及功效评价。可以说，我们是为大家的美丽保驾护航的人。大家好，我是来自中国检科院农产品中心的张军凯。我主要开展的研究工作是食品真实性鉴别和溯源相关的工作，主要解决食品的以假乱真、以次充好的问题。谢谢大家。大家好，我是来自中国检科院综合检测中心的检测工程师婉欣。我从事的工作主要是食品、乳制品、饲料等机制的检测工作，从食品品质指标上为消费者把关。大家好，我叫张庆，来自中国检科院工业与消费品安全研究所。我主要从事玩具产品领域的检测技术研究，为保障产品质量安全和儿童健康提供技术支撑。谢谢。感谢各位，欢迎欢迎欢迎欢迎！您好您好，哎，不用躲我，我也不我也不咬你，你们往这边走，来来来，不一定不一定啊，没事没事。长期用那个保温杯喝水会咬人。嗨，我我一般都不喝那个。来来来，好，您好。中国检验检疫科学研究院主要是以解决检验检疫工作当中的这个科学技术问题，嗯，他们为国家检验检疫呢决策和检验检疫的执法提供这个技术的。支持的中央研究机构，也就是说，大家在市场上能够买到的产品的品类，大都经过相关的检测认证以后，哦，才能够在市场上这是必须的啊，流通。大家在购物的时候，一定要购买经过检测认证的合格产品，才能够有保障。But 我怎么还能够知道我买的东西是合格或者不合格的呢？首先呢，我们一定要在正规的商家来进行购买。然后呢，就我家电领域而言呢，我给大家介绍一个三 C 标识。所谓的三 C 认证呢，就是中国强制性产品认证的一个制度。比如说家用的电器、水壶、电视、冰箱，都是需要做强制性产品认证的。对于化妆品来说呢，大家可以去国家药监局的官网或者官方 APP 上来查询。那无论是进口的产品还是国产的产品，那无论是普通用途化妆品还是特殊用途化妆品，只要是正规产品，咱们在上面都可以查到产品的备案信息的。嗯。这个很好。另外，对于食品来说呢，我们建议大家可以查一下这个食品包装上面的这个生产许可证编号，去查询一下这个食品是不是经过认可的。好嘞，太好了！今天我们既然为大家请到这么多优秀的科研人员啊，大家就关于自己买到的一些产品的疑惑呢，就踊跃提问。我们首先请这个九凯和婉欣留步啊，我们一起来跟大家聊一聊关于食品的问题。好，谢谢。好，其他几位老师可以稍微休息一下。因为我们平常会想要保持身材嘛，然后就很想知道这个食物它的那个脂肪啊、热量啊，它后面那个成分表它是准确的吗？好，咱们国家其实是有相关规定的，所有的预包装食品的成分信息都要是真实客观的。然后我们的检测工作就是看这些物质的含量是否跟这个营养成分表。是相符的，所以就是在你选购商品的时候，其实是可以相信这个成分表的。好嘞，谢谢。婉欣，你们平常买这些吃的或什么的，会特别注意这个吗？或者说你只吃你们研究院里面检测出来的东西？那倒也没有，<笑>因为食品添加剂其实是让我们的成品更加丰富，大家能吃到各种各样的味道的食物。所以有些人就说：“哎呀，有没有添加剂？有没有防腐剂？有没有什么什么？”呃，现在反倒就是没有这些东西，变成了一个噱头。就是还是看大家的使用量，因为可以写上的都是国家允许的添加物。哦，国家允许的啊，嗯，哎，像爸妈还有我平时以前听朋友去传说嘛，就是吃燕窝就会养颜。我现在把它当成传说，因为吃了很多也不知道到底养不养颜，而且无法去分辨它的真假，因为我后来发现去买的时候全是一样的，然后价钱差特别多。其实对于燕窝来说呢，我们国家它有一个规定啊，就是我们的燕窝必须有这个追溯体系。这个燕窝追溯体系的目的就是说，我们把国内外进口的一些燕窝企业，包括生产厂商的呃产品都纳入到这个溯源平台里面来，可以保证这个燕窝出现问题的时候可以迅速的把它召回。就是它的身份证是吗？啊，比如说它是什么燕展、金含量、生产日期、保质期等等。另外呢，还有一些流通的日期，比如说它是哪个企业产的。哇，可以。哎，那无糖可乐是真的无糖吗？我们可以来做一个实验，来验证一下。哎，草莓能吃吗
。哇，这橘子看着还行。这个是一个快速的糖度计，然后它不是一个精准的仪器，只是说咱们现场给观众来稍微演示一下。对，演示一下。这个是那个矿泉水，因为我们、啊、白水就白水，因为我们实验室的话，一般都是用二次水来做一个空白的。零。等于是我们先拿水，然后来做一个零糖度的一个空白基底，基底，基底对对对。我、哦、还得擦一擦。然后我们这个无糖可乐是要在它的无气泡情况下来检测。然后我们摁开始。峰、嗯、峰哥，你怎么吃这么？这是标本草莓。零点二。有零点二，咱们国家有标准，它如果糖度是小于零点五克每百克，或者是零点五克每百毫升的情况下，它这个标签上是可以标示为无糖或者是不含糖的。哦，小零点五就是无糖。好了，各位亲爱的观众朋友，现在是这样的啊，这里有几种水果，分别有香蕉、火龙果、西瓜、草莓和橘子，大家来猜猜看，这几种榨出的汁儿哪一种含糖量最高？最高啊！西瓜，西瓜，西瓜吗？西瓜。火龙果的含糖量比较低。据我所知，嗯，草莓，热带的食物含糖量比较高。我觉得香蕉最高。草莓，我说草莓。西瓜，西瓜真是败火的。哇，西瓜其实应该还行，它不是解暑什么那种。西瓜糖分没那么甜了呢。你看。多少？八点九。八点九。八点九。下一个，我说的是火龙果。火龙果。火更低。火龙果应该是最低的。火龙果低，对，因为减肥。减肥说吃点火龙果。哼，那就是误区。那现在我们来检测一下火龙果。看，各位，火龙果，哇，两千五百。Oh my god！ 一百三。十三，十三，十三。好，刚才那是八点九，八点九。哎，那也比西瓜高多了。高高高高，被骗了，被骗了。那么多火龙果，白吃了。对，火龙果糖分很高的。好了，接下来我们来看一下草莓、香蕉、糖橘。算了，来，三、二、一，热爱吃草莓。七点六，七点六，哇，比西瓜还要低，而且低。哎呀，怪不得这么瘦了。来，喂，猪大鸡！好，香蕉到底能不能突破十五点七呢？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚！一十七，十七，十七，最高的是香蕉。哇，真的！我说了嘛。哇，草莓不错啊。我来给大家问一个问题啊，嗯，市面上哪些食品是得注意遇到挂羊头卖狗肉的情况？我们发现比较多的就是两类食品，那一种就是高附加值的食品，比如说我们说的燕窝呀、虫草、阿胶这种，因为它的价值是比较高的，它所以它有很大的这个掺假的利润空间。对对对。那另外一种就是一些大宗的食品，比如说呃粮油呀、乳制品、肉制品这一种。虽然它的价值不高，但是我们消费量比较多，所以说整体加起来它的利润空间也比较大。哦、嗯呃，所以说我们做这个食品真假，实际上就是找到这个真的和假的之间的这么一个差异。嗯、呃，那我们团队呢，主要是基于相关的一些研究，呃，开发了一系列的，包括一些特征基因啊、蛋白和同位素的方法，来解决这个问题，让这个掺假的行为无处遁形。啊、嗯。为了让大家更加直观地分辨出产品的这个真假，今天九凯特地给我们带来了一些样品，我们来看一看。今天我们也是把我们实验室一些样品也是搬到了我们这个现场演播室。咱们先来猜一下，这这里面哪一个是冬虫夏草？哪个是冬虫夏草？哪个是冬虫夏草？啊，这个一号，我觉得是啊，看着长相卖相不错。这个、这个、是冬虫夏草，我也说是一号，但我觉得六号。四号吧。好，我们接下来有请九凯给我们来公布一下正确答案。正确答案是一号。耶、yeah。那我们也可以看一下，刚才说四号，四号,号叫亚香蕡虫草啊,啊，这个也是我们湖南的一种虫草。哦，还有这种的。另外呢，这个是也叫亚香蕡虫草，但是它是云南的。哦。古泥虫草，它是贵州产的。这个就是梁山虫草，这个是萝卜丝虫草。
但是他们都是虫草，但是能称得上冬虫夏草的，只有我们西藏的那曲产的，是是是，这么一个叫冬虫夏草。峰哥这句话已经非常专业的一句话。对，这里我们也给大家做一个科普，因为虫草只要是真菌寄生在这个昆虫上，都叫做虫草。哦。所以虫草呢，它在世界上总共有一千多种。哦。但是呢，这些虫草在我们的中国药典里面是没有记载的，就是说它没有经过毒性或者是一些医学的验证，所以说我们没法把它作为中药来使用的。只有我们的冬虫夏草，我们把它放在这个中药目录里面了。哦。我们也可以看一下，真的虫草它有什么样的特征啊？足。是吧？这个我觉得峰哥非常专业啊，就是吃的东西，那峰哥沾点边，那您来解释吧、啊。这个真的虫草呢，它的足部啊有明显的凸起，嗯，而且呢是四对，哇，是吧？太厉害了，峰、啊、哥，哎，而且掰开以后，它有一条线体。肠子啊，肠子，如果说有这个肠子的，基本上可以断定啊，这个虫草是真的。呃，我觉得峰哥可以去我们医院当专家了，没有没有，这这虫草方面的专家了，哎、略懂略懂略懂。然后另外呢，呃，我们也可以看他的眼睛呢，他不会说非常凸起，比如说有些我们看其他的虫草的话，就是他的眼是非常凸的，是吧？他、哦、没有那么平整，还是要到正规的对地方去买。对我们了解了一些关于食品安全的问题，我们接下来有请雪珍来跟我们聊一下家电的安全。雪珍是这个家电检测的工程师啊，他就是把家电当中的那些危险啊扼杀在产品上市之前。嗯啊，平常是不是相对而言工作就会比较危险一点点？在我们正常的实验室呢，我们在测产品的时候，我们的检测仪器都是比较安全的。哦，我们呢在进入实验室进行真正测试之前，我们对个人都会进行一个防护。嗯，比如穿这个绝缘鞋，戴绝缘手套。然后穿上实验服才能进行这个实验。嗯，对，那这个是大家家里基本上都会有。微波炉，微波炉是不是什么东西都可以放在里面微波一下？呃，这个就要留大家来猜一下，哪些产品，嗯、哪些这个呃，这个我还是可以放到这个实验室。略懂，略懂。鸡蛋呢，是不能放在里面的，除非打开的鸡蛋可以放到微波炉。嗯，整颗的鸡蛋。是会爆炸。嗯，对对对，你说的。然后这个没错，这个不锈钢呢也是不能放进微波炉里面的。好、嗯，它会跟微波炉有反应，产生电流、电花哎呀，嗯，非常专业。还有锡纸呢，它也属于金属的部分、嗯，所以也是不能放进微波炉的。嗯，基本上用锡纸的要放进烤箱里。嗯、对对对，你说的非常对。这个呢是我们经常用的打包盒。哎呀，但是这上面呢有一个数字啊，三角形的。里面写着五呢，就是可以微波炉专用的，因为这个温度可以适应到很高的温度。嗯，呃，这个解释的非常的对，也可以调到你们的工作了。呃，完全没问题，完全没问题。可以可以，你你辞职吧，你真的。这个也不行。在台里面当主持人委屈。这个也不行，因为这个是上面有一圈金属的这个描边，这个也不行的。哎呀，太强了，前锋。前略生活小能手，啊，好，那我们就接下来就按照前锋老师说的，我们可以进行一下简单的测试，好，看一看这个锡纸会不会真正的产生这个火花或者这个现象，好。那在这个器具上呢，我给它包一层这个锡纸啊，然后模拟它一个状态，让再给给大家展示一下。啊，我现在正常开机，大家可以看一下。天天向上提醒您，稍后看点。微波炉是不是什么东西都可以放在里面微波一下？哇、oh ！我就是想知道面膜用一周就它就可以让你亮白一个度，这是真的还是假的？我觉得这个问题是三个问题。在购买儿童玩具方面要注意些什么？大家可以来看一看哪些这个玩具呢是需要进行三 C 认证的。哎，怎么好像少少了一个？猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育。天天向上指定补水护肤品牌温碧泉，秒补水顺润透，补水就用温碧泉。啊，我现在正常开机，大家可以看一下。哦哦
，大大家应该看到了吧？啊，我跟打雷似的，我死，就是这个状态。对，所以我们大家在使用这种电器产品的时候，一定要认真的研读它的说明书。嗯，它的说明书上会标注可不可以放入一些相关的这些器具啊、这些食物啊、密封包装或者是打开包装的。所以有一次别人问峰哥是不是特别爱读书，峰哥说我特别爱读书，嗯、说你爱读哪类书？说说明书，对不对？哎，精通各种说明书。菲儿有什么问题？我就是觉得净水器都是说净水器用了那个过滤的那个网啊，或者说一些什么东西之后，那个水就能直接喝了。我对它有一丝丝的质疑，是不是这样就算是净水了？呃，正好我们这边也有三台这个净水器，哇，它是有不同类别的啊，大致分为这个三个类别。呃，这个呢就是超滤的净水器，它是不用通电。可以直接正常使用，它也没有不会产生废水的，但是它过滤掉的分子呢，会比呃没有那么精度，没有那么细，它只能过掉一些呃泥沙之类的一些大分子。哦、嗯， oh. 这个是一个 TDS 检测笔，就是测它的水中的溶解性总固体这个数值。哦、oh. ，它那个数值会更低一点，就更接近纯水啊。当然这个不是真正的操作实验方法，咱们只是做一个展示效果，直观的给大家感受一下啊。大家看一看，这个上面是有数值的，我们放到这个超滤的。滤后出来的水，大家可以看三十四，对，三十四。然后这种钠滤还有反渗透净水机，它是需要通电使用。嗯，当然它会产生废水，因为它过度精滤会比精滤密度会比较高。然后我们再再放到这个钠滤机里边，可以看一下，二十二，二十二，少了一十一。哦，越来越来越干净了。各位，猜看这个，五、哦，对，这个就是它滤出的水之后，经过我们正常的一百多项的测试。它所出来的水质可以接近于纯水，我们可以正常的指引。我们谢谢学生，接下来我们有请张庆博士。张博士啊，是中国检科院最年轻的首席专家，现在主要研究的方向是儿童玩具用品，这是我们最关心的，特别关心。对对对，我们来问一下这个张博士，关于玩具安全研究具体是哪方面？我这十年来呢，主要研究的呢是怎么样更好、更快、更准确的。去检测玩具和儿童用品当中的化学物质，啊，像我们研究的高通量的方法，啊，能够同时检测几百种的化学物质，是常规方法能检测化学物质的几十倍。嗯，啊，像我们采发的这个低成本的检测方法，它的检测成本呢，可以低至这个常规方法的十分之一。啊，像我们开发的这个环境友好型的检测方法，它的这个在检测过程当中使用的这个有机的量呢，可以低至常规方法的一千分之一。大家能听得懂吗？听得懂吗？<笑>结合我们这么多年来的这个研究经验呢，其实我们有一个口诀，您说说看，一看，嗯，二比，二比，好，三试，三试，四查，嗯，一看呢，指的就是购买玩具的时候呢，你首先要看一下这个玩具的包装上面它的信息是否完整，不要购买那种什么呢，三无产品。太厉害了！太厉害了！钱老师太厉害了！太厉害了！峰哥，来，你到中间，我就随口说了一句。另外呢，呃，有一些类型的玩具呢，我们国家规定是需要进行三 C 认证的。如果不进行三 C 认证，是不能够在市场上销售的。那么大家可以来呃猜一猜啊，看一看哪些这个玩具呢？是需要进行三 C 认证的。哎，少女们，那咱们来看看玩具了，好不好？哎，谢谢啊。啊，我觉得这种毛绒玩具需要的。溜溜球需要三 C。这两个大的需要吧？其实都应该需要吧。<笑>来，张庆老师，你给我们说一下。是时候表演真正的技术了。那首先呢，是这个玩具需要进行三 C， 因为它需要用到电池。呃，娃娃、枪、拼插玩具属于塑胶玩具，也需要进行三 C。铁皮玩具呢？对，这种玩具呢也是需要进行三 C 认证的，它是属于金属玩具。哎，怎么好像少少了一个？爸爸的爸爸叫什么？爸爸。我这个不识字的孩子，你看，这两个也需要进行三 C 认证，属于童车、儿童自行车、儿童手推车，这些都属于童车类的这个产品，都需要进行三 C。那么像这三款玩具呢，它是不需要
进行三 C 认证的，它是属于不溶的玩具。这一款玩具呢，也不需要进行三 C， 它属于这种木质玩具。那最后就是女女孩子们最感兴趣的化妆品领域，我们有请妍妍，有请。因为呢，我们的日常工作呀，主要聚焦在成分上，所以有很多人叫我们成分专家。那这个成分啊，有两个方面，一方面呢，是我们要把不好的成分给它长出来，像化妆品中添加的一些进线用的物质，就是你不可以添加或者要限量添加的物质。那另一方面就是好的成分了，咱们说功效成分哈。那这些功效成分呢？我们是通过一系列的科学研究，然后形成产品的配方，给大家带来好的产品。有什么问题？女孩子赶紧问严老师。好，我想先问一下。我天哪，你这个女孩子真是。<笑>男生要注意的护肤问题有哪些？男生跟女生来比较的话呢，皮脂腺分泌呢会比较旺盛一点。那首先要注意的就是清洁的问题了。对。那我觉得清洁的问题，大家其实可能都意识到了哈、嗯。那还有一个问题就是，很多男生啊，清洁完了以后就完事儿了，不再像女生一样用瓶瓶罐罐的东西了，对吧？当然，对，我就是这种观点。<笑>对于男生来说呢，因为皮脂腺比较旺盛，那如果说你经常的用这种清洁能力特别强的东西呢，那皮脂腺就会感受到说你皮肤表面缺油了，会再分泌出更多的油脂，越分泌越多。对，所以第二步呢，我们要用一些清爽型的。这个面霜类或者是乳液类的产品，这是男士应该注意的问题了。哦，哎，我还有个问题，就有的时候买化妆品，我们经常会冲动消费，就买了好多，但是三年的一个保质期就没用完，扔了又很浪费，就可以比如抹抹手呀，呃，抹抹抹抹身体可以吗？过期的产品我们是不建议用的。我我经常拿过期的那种乳霜擦手是吧？我也是这样的。<笑>过期了之后呢，可能里面的物质就会变质，然后呢，你日常使用的过程中其实是带进去微生物的，那这个微生物也会超标。所以说呢，如果使用这种产品，还是有一定的安全风险的，还是要少买一点。我就是想知道，都说那个面膜，就是你连续用用一周，就就可以让你亮白一个度，这是真的还是假的？那我觉得这个问题是三个问题，那就第一个问题是我们原则上是不建议每天用一张面膜的，就是这种面贴膜，如果你每天都用一张的话呢，可能会造成皮肤的过度水合，然后就造成敏感。过度水合就是屏障功能受损了。那第二点呢？就是说，从美白的角度来讲，大家可以选择一些有特征的产品。那这种产品呢，它的安全性和功效性是有保障的。那第三个呢，就是说，我觉得七天这个概念显然太短了，因为我们皮肤代谢的生理周期是二十八天，所以我们在临床上呢，也会用四周甚至更长的时间来做产品的功效实验。所以说呢，短时间内说一种产品有效还是没有效，其实，嗯，都言之过早。那一周用几次最合理？我们推荐是不要超过两到三次哦，一周不能。那我我现在用太多了。今天特别的开心啊，我们请到这个严老师，还有其他的几位科学家，包括我们的王主任呢、啊、小张律师，还有我们的杨律啊。我们其实每个人都是消费的主力军，但是又是这个科学维权者的这样的一个接力棒。其实维权不是小事，是大事情。法律对于每一个消费者来说呢，都是非常非常公平的。我们所以呢，一定要学会这些东西，然后自己要有勇气，然后要会消费、敢消费、勇于消费啊，这样呢，才能够让我们的这个市场呢变得更加的活跃起来，让消费生活呢变得更加有品质、有保障。嗯，所以让我们深入到消费维权的领域呢，了解更多的消费知识。所以我们的节目就是天天向上，也叫天天不上当。猿辅导在线教育，天天向上，待会儿见。猿辅导在线教育，天天向上，现在继续。本节目由猿辅导在线教育冠名播出。猿辅导在线教育以科技助力教育，天天向上提醒您，下期看点。我们今天的主题就是九五后的打工人，一起来看看新时代打工人职场的生活。生活美学家，游戏体验师，看一下萍水师的一天是怎样去进行工作的。一名 NPC， 工作是一名宠物侦探。我愿意，我愿意，我来不了，我来不了，来不了。我那个就不恐怖嘛。人生都没有快乐了。今天我们就要一起前往沉浸式的密室，进行真人的 NPC 的职业体验。前面什么人？
，哦，这么黑，原路返回喽。好了，开始吧。老顾，那边他们是什么人？你们来站着干什么？蹲下。既然来到地下城避难，得按照我说的去做，我才能给你保护。没电了，要没电了，兄弟们！发电！好像被包围了，放心，走，走，玩家朋友们，我们来了。感谢独家冠名商猿辅导在线教育，猿辅导在线教育以科技助力教育，我们下期再见。